ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు శ్రీవారి దర్శనం వసతి సదుపాయాల్లో పారదర్శకత సమీక్షా సమావేశంలో తిరుమల జేఈఓ వెల్లడి నాలుగు వేల మంది వయోవృద్ధులు వికలాంగులకు శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన తిరుమల జేఈఓ సౌకర్యాలపై సర్వత్రా భక్తుల హర్షాతిరేకాలు తిరుచిపై గోదాదేవి అమ్మవారి తిరువీధి విహారం గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో తిరువాడిపూర ఉత్సవాలు తిరుమల క్షేత్రంలో రేపు పురిసై తోట ఉత్సవం ఉభయ దేవేరుల సమేత మలయప్ప స్వామికి విశేష ఆరాధనలు వరప్రదాయనుడిగా పూజలందుకుంటున్న వాయునందనుడు మదనపల్లెలో కొలువైన వరాల ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం ప్రత్యేక కథనం శ్రీవారి దర్శనం వసతి తదితర అంశాల్లో టీటీడీ తీసుకువచ్చిన పలు మార్పులు సత్ఫలితాలను ఇస్తున్నాయని తిరుమల జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు తెలిపారు తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్ లో మంగళవారం టీటీడీలోని వివిధ శాఖల అధికారులతో ఆయన సమీక్షా సమాపేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా జేఈఓ మాట్లాడుతూ ఇటీవల భక్తులకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చిన రోజుకు ఇరవై పేల దివ్య దర్శనం టోకెన్ల జారీ గదుల కేటాయింపులో పారదర్శకత ఆలయంలోని క్యూలైన్లలో తీసుకువచ్చిన పలు మార్పుల పట్ల భక్తులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారని తెలిపారు అనంతరం జేఈఓ శ్రీనివాసరాజు మీడియాతో మాట్లాడారు జనరల్ పూల్లో సామాన్య భక్తులకు రెండంచెల పద్దతిలో రూములు జారీ చేయడము అంటే మొదట్లు టోకన్లు జారీ చేసి తర్వాత క్యూలో వేచి ఉండకుండా వారికి రూమ్ అలాట్ అయిన తర్వాత వెళ్లి అలాట్మెంట్ తీసుకోవడం అన్న పద్దతి రెండవది పదిహేడవ తారీఖు నుంచి మనము దివ్య దర్శనంకి వస్తున్నటువంటి కాలనడకన వచ్చే భక్తులకు ఇరవై వేల మందికి ప్రతిరోజు టోకన్లు జారీ చేయడం పద్నాలుగు వేల మంది కలిపిరి మార్గంలో ఆరు వేల మందికి శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో జారీ చేయమని చేయడమనే విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకుని ఆ రోజు నుంచి చక్కగా అమలుపరుస్తూ రెండిట్లో కూడా ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలను సామాన్య భక్తులకి స్వాంతనను చేకూర్చే విధంగా ఈ యొక్క రెండు పాలసీస్ కూడా ఫలితాలు ఇచ్చా ఫలితాలు ఇచ్చాయని చెప్పడానికి ఎంతో సంతోషపడుతూ స్వామివారికి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ దీంట్లో అందరికీ కూడా మార్గదర్శకత్వం వహించి పలు సూచనలు చేసినటువంటి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ శ్రీవారిని శరణు వేడుకుని కొండంత మహద్భాగ్యాన్ని పొందే భక్తులతో నిత్యం సప్తగిరిలు కలకలలాడుతుంటాయి ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసాల కోర్చి తిరుమల పుణ్యక్షేత్రానికి చేరుకున్న భక్తులకు అడుగడుగున తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆత్మీయ స్వాగతం పలుకుతుంటుంది సులభతరంగా శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం త్వరితగతిన వసతి సదుపాయాలను కల్పిస్తూ సదా వారి సేవలో టీటీడీ తరిస్తోంది ఈ క్రమంలో టీటీడీ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఆదేశాల మేరకు నెలలో రెండు రోజులు నాలుగు పేల మంది వయోవృద్ధులు దివ్యాంగులకు స్వామివారి దర్శనం కల్పిస్తోంది ఈ సందర్భంగా ఈ రోజు ఉదయం పది గంటలకు వెయ్యి మంది అలాగే మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు రెండు పేల మంది మూడు గంటలకు వెయ్యి మంది వయోవృద్ధులు వికలాంగులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు వీరి సౌకర్యార్థం ఐదు బ్యాటరీ కార్లు రెండు మినీ బస్సులను టీటీడీ అందుబాటులో ఉంచింది వీరికి పాలు అల్పాహారం అన్న ప్రసాదాలను సిబ్బంది అందించారు ఈ సందర్భంగా తిరుమల జేఈఓ వికలాంగులు వయోవృద్ధులకు అందుతున్న సౌకర్యాలను పరిశీలించారు వయోవృద్ధులకు దివ్యాంగులకు ప్రతిరోజు కూడా రెండు సార్లు ఉదయం పది గంటలకు ఒకసారి మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు ఒకసారి మనము ఏడు వందల మంది లెక్కన వారికి దర్శనాన్ని కల్పిస్తూ ఉన్నాము ఈ మధ్య కాలంలో ఒకేసారిగా ఉదయం టోకన్లు కూడా మొదలు పెడితే మధ్యాహ్నం టోకన్లు కూడా ఒకేసారిగా జారీ చేసి వారు ఇక్కడ వేచి ఉండకుండా తిరిగి వారు రూమ్లకు వెళ్లే విధంగా మనము ఇక్కడ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం అదేవిధంగా పిలుపు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది తదుపరి ఈ నెలలో గడిచిన మంగళవారం నాడు వెనక పద్దెనిమిదవ తారీఖు మరియు ఈ రోజు ఇరవై తారీఖు రెండు రోజులు కూడా నాలుగు మంది వయోవృద్ధులు దివ్యాంగులు వచ్చిన వారికి దర్శనం చేయించే విధంగా మనము టైం స్లాట్స్ లో కొన్ని మార్పులు చేసుకొని అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాము అదనపు కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేశాము అదనపు బగ్గీస్ బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ వెహికల్ మినీ బస్సు పెట్టడం జరిగింది అదేవిధంగా వారికి సంబంధించిన టిఫిన్ టిఫిన్ సౌకర్యం ఇవ్వడం జరిగింది 
ఏడు గంటలకు మొదలయ్యి టోకన్లు ఇచ్చే కేంద్రము ఆరు గంటలకి మొదలు పెట్టాము టిటిడి సేవలను పొంది మనసారా శ్రీవారిని దర్శించుకున్న భక్తులు తమ సంతోషాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ తో పంచుకున్నారు నా పేరు రమేష్ అండి తిరుపతి నుంచి వచ్చాను నేను ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని చాలా బాగున్నాయి ఆతిథ్యం బాగుంది వస్తుంది వేడి కాఫీ కాసేపైన టిఫిన్ మళ్ళా వెహికల్ చాలా బాగా అరేంజ్ చేస్తున్నారండి చాలా బాగుంది పేరు వైసీ శ్రీనివాస్ పూర్తి మేము కర్ణాటక నుంచి వచ్చాము అయితే మేము మా భాష మాతృభాష తెలుగే తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాము అయితే వారి మంచి సౌకర్యం చేసినాను మేము ఇద్దరు మా ఫ్రెండ్ అనుకుంటున్నాము ప్రతి దాంట్లో ఇట్లా సౌకర్యం ఎందుకు ఎందుకు నాలుగు ఏళ్ళ నేను వచ్చి నేను ఈ పదవి చూస్తే ఆపదకి ఈపదకి భారీ వ్యత్యాసం ఉంది మంచి సౌకర్యం చేయండి ప్రతి ఒక్క జాగాలను కౌంటర్లు చేసి భోజనాలకి అనుకూలం వైకుంఠం అంటే ఇదే వైకుంఠం అనే ఒక ఇది మాకే తెలుస్తా ఉంది ముందు నేను మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు వచ్చిన మాట వాస్తవం కానీ అప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది కొంచెం ఇబ్బంది పడిన మా పడింది కొంచెం ఇబ్బంది పడినాను అయినా ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ వల్ల చాలా చాలా సౌకర్యంగా ఉంది అందరికీ కూడా సీనియర్ సిటిజన్స్ కానీ దివ్యాంగులకు కానీ చాలా బాగుంది ఆ తర్వాత ఈ సిస్టాన్ని అమలు పరిచినటువంటి ఈవో గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంతో శోభిల్లుతోంది గోదాదేవి అమ్మవారి తిరువాడిపూర ఉత్సవాలతో కాంతులీనుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో పది రోజుల పాటు జరిగే ఈ వేడుకల్లో భాగంగా మంగళవారం సాయంత్రం అమ్మవారి తిరుచ్చి సేవ నిర్వహించారు ఆలయంలోని మండపంలో ఆండాళ్లమ్మను కొలువు దీర్చి సకల ఆభరణాలతో అలంకరించిన అర్చకులు తిరుచ్చిపై వేంచేపు చేసి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శోభాయమానంగా అనుగ్రహించిన అమ్మవారిని దర్శించి భక్తులు కర్పూర హారతులు సమర్పించారు భక్తవత్సలుడైన శ్రీ వెంకటేశ్వరిని దర్శనార్థం నిత్యం వేలాదిగా భక్తులు తిరుమలకు తరలివస్తారు వీరికి మెరుగైన సౌకర్యాలను అందించడానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎప్పటికప్పుడు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు భక్తులకు ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటున్నాయి ఈ క్రమంలోనే చంటిబిడ్డల తల్లిదండ్రుల కోసం నెలలో రెండు నిర్దేశిత తేదీల్లో ఐదేళ్లలోపు చిన్నారులు వారి తల్లిదండ్రులు శ్రీవారిని దర్శించుకునే చక్కటి వెసులుబాటును కల్పించింది సాధారణ రోజుల్లో ఏడాది వయస్సున్న చంటిబిడ్డలను దర్శనానికి అనుమతిస్తున్న టిటిడి నెలలో రెండు రోజులు మాత్రం ఐదేళ్లలోపు చిన్నారులు వారి తల్లిదండ్రులకు శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం కల్పిస్తోంది ఈ సందర్భంగా ఈ నెల ఇరవై ఆరవ తేదీన ఐదేళ్లలోపు చిన్నారులను వారి తల్లిదండ్రులను శ్రీ వెంకటేశ్వరిని దర్శనానికి అనుమతించనున్నారు తిరుమల పుణ్యక్షేత్రంలో రేపు పురిసేవారితోట ఉత్సవం ఘనంగా జరగనుంది ఆండాల్ తిరువాడి పూరం సందర్భంగా తిరుమలలోని అనంతాళ్వాన్ తోటలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారికి విశేష ఆరాధనలు జరగనున్నాయి పరమ విష్ణు భక్తుడైన విష్ణు చిత్తుడికి ఆషార శుక్ల చతుర్థి నాడు తులసి వనంలో ఆండాళ్ల అమ్మవారు సాక్షాత్కరించారు ఈ కారణంగా కటక మాసం ఫల్గుని నక్షత్రంలో ఆండాళ్ తిరువాడిపురం ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు ఈ విశేషమైన పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని బుధవారం సాయంత్రం సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ అనంతరం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామివారు బంగారు పల్లెకీపై పులిసైవారి తోటకు వేంచేపు చేస్తారు నివేదనల అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లకు అనంతాళ్వాన్ తోటలో ఉన్న పొగడమాను వద్ద కర్పూర హారతిని సమర్పిస్తారు అలాగే పొగడమాను రూపంలో అనంతాళ్వాన్ కు శేషహారతి పూలమాలను సమర్పిస్తారు సెటారీ మర్యాదలు పూర్తయిన తరువాత స్వామి అమ్మవార్లు ఆలయానికి చేరుకోవడంతో పులిసైవారి తోట ఉత్సవం ముగుస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో అనంతాళ్వాన్ తోటలో ఉత్సవ ఏర్పాట్లు చురుగ్గా జరుగుతున్నాయి తోటలో పందిళ్లు వేసి విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరించి రంగులు అద్దడం తదితర పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి అలాగే అనంతాళ్వాన్ తోటలోని శ్రీ రామానుజ పుష్కరిణిని కూడా సర్వాంగ శోభితంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు చిత్తూరు జిల్లా మదనపల్లెలో కొలువైన శ్రీ వరాల ఆంజనేయ స్వామి వారు భక్తుల అభయ ప్రదాతగా అనుగ్రహిస్తున్నారు వరాలిచ్చే ఇలవేల్పుగా భక్తుల నిత్య పూజలతో భాసిల్లుతున్న శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయ విశేషాలను తెలుసుకుందాం కోరిన వరాలను ప్రసాదించే వాయునందనుడు దాసభక్తి పరాయణుడు చిరంజీవి శ్రీ ఆంజనేయుడు విజయనగర చక్రవర్తుల కాలంలో నిర్మితమైన క్షేత్రం గ్రహదోష పరిహారం సంపూర్ణ ఆయురారోగ్య ప్రదాయకం స్వామివారి దర్శనం ఇలా ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక విశిష్టతలతో అలరారుతున్న ఆలయమే 
బహుదా నది సమీపాన మదనపల్లెలో నిలవైన వరాల ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం త్రేతాయుగం ద్వాపర యుగం కలియుగం ఇలా యుగ యుగాలుగా చిరంజీవిగా వర్ధిల్లుతున్న భక్తాగ్రేసరుడు శ్రీ ఆంజనేయుడు శ్రీరామచంద్రమూర్తికి నమ్మిన బంటు అపర ధైర్యశాలిగా అనుక్షణం రామనామ స్మరణతో తనను తాను మైమరచిపోయే భక్తాగ్ర గణ్యుడు హనుమంతుడు అందుకే అంజనీసుతుడు నెలవైన ఎన్నో పుణ్య ప్రదేశాలు భక్తకోటి నిత్య పూజలతో విలసిల్లుతున్నాయి అలాంటి ఆలయాల్లో ఒకటి మదనపల్లె శ్రీ వరాల ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం శతాబ్దాల చరిత్రను సొంతం చేసుకున్న ఈ ఆలయాన్ని విజయనగర పాలకులైన శ్రీ వ్యాసరాయులు నిర్మించినట్టు ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తోంది ఈ ఆలయాన్ని సందర్శించి ఆ స్వామివారి ఆశీస్సులు అందుకుంటే ఈతి బాధలు తొలగి గ్రహదోష పరిహారం సంపూర్ణ ఆయుర్ ఆరోగ్యాలు సిద్ధిస్తాయని భక్తుల నమ్మకం కష్టాలు కడతీర్చి వరాలు ప్రసాదించే రామభక్తుడు ఈ ఆలయంలో వరాల ఆంజనేయుడిగా ప్రసిద్ధి చెందారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరవ సంవత్సరంలో వరదలు సంభవించినప్పుడు మదనపల్లె పట్టణం సగ భాగం నీటితో మునిగిపోయింది బహుదా నది సమీపంలో ఈ ఆలయం ఉండటం వల్ల పదిహేను అడుగుల లోతులో శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం నాగ ప్రతిమలు నీట మునిగాయి తదనంతర కాలంలో రెండు వేల సంవత్సరంలో పలువురు భక్తులు దాతల సహకారంతో ఈ ఆలయాన్ని జీర్ణోద్ధరణ చేశారు ఆలయ పునర్నిర్మాణ సమయంలో గర్భగుడిలోని గోడ నుంచి తేనె ధారగా స్రవించిందని స్థానికుల కథనం కుంభాభిషేక అనంతరం నుంచి పవనసుతిని ఆలయం నిత్య కైంకర్యాలతో కాంతులీనుతోంది ఇక ఇటీవల ఆలయ ప్రాంగణంలో విఘ్న రాజాధిపతి వినాయకుడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించారు ఆవరణలో గధాదారిగా అనుగ్రహిస్తున్న పవనసుతుడికి భక్తులు మొక్కులు చెల్లించడం ఆనవాయితీ స్వామివారికి ప్రతి పౌర్ణమి పర్వదినాన క్షీరాభిషేకాన్ని నిర్వహిస్తారు అలాగే మంగళ ఆదివారాల్లో ఆకు పూజలు చేసి వడమాలలు సమర్పిస్తారు ఏటా శ్రావణ మాసంలో ఆంజనేయ స్వామి వారిని సూర్యకిరణాలు స్పృశించే అపురూప ఘట్టాన్ని భక్తులు వీక్షించి ఆధ్యాత్మిక తన్మయత్వాన్ని పొందుతారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం ఏపీ తెలంగాణ ఆన్లైన్ మీ సేవా సెంటర్ల ద్వారా ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఆన్లైన్ మీ సేవా సెంటర్ల ద్వారా శ్రీవారి దర్శన సౌలభ్యం మారుమూల ప్రాంతాల భక్తులు సైతం సులభంగా శ్రీవారి దర్శనం టికెట్లు పొందే అవకాశం ఇప్పటిదాకా ఇంటర్నెట్ టిటిడి వెబ్సైట్ పోస్టాఫీసులో లభిస్తున్న శ్రీవారి ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్లను ఏపీ తెలంగాణ రాష్ట్రాల ఆన్లైన్ మీ సేవా సెంటర్లలో బుక్ చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పిస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాలతో పాటు అనుబంధ కేంద్రాల్లోని ఎనిమిది పేల ఐదు వందల ఆన్లైన్ మీ సేవా సెంటర్ల ద్వారా తిరుమలేశ్వరి ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్లు బుక్ చేసుకోండి సులభంగా శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం పొందండి తరించండి ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం శ్రీవారి దర్శనార్థం ఇంటర్నెట్ ఈ సేవ మీ సేవా కేంద్రాలు పోస్టాఫీసులలో అందుబాటులో ఉన్న మూడు వందల రూపాయల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్ల వివరాలు తేదీల వారీగా మీకోసం జూలై ఇరవై ఆరో తేదీ నుంచి జూలై ముప్పై ఒకటో తేదీ వరకు టికెట్లు అందుబాటులో లేవు ఆగస్టు ఒకటో తేదీ మంగళవారం నాలుగు వేల రెండు వందల యాభై ఆరు టికెట్లు ఆగస్టు రెండవ తేదీ బుధవారం మూడు వందల ఎనభై ఒక్క టికెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఈ సౌకర్యాన్ని భక్తులు వినియోగించుకోవాలని టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేస్తోంది హైదరాబాద్ బల్కంపేటలోని శ్రీ ఎల్లమ్మ తల్లి ఆలయంలో శ్రావణ మాసం ఆరంభం సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి అమ్మవారి మూల విరాట్కు భారీ పూలమాలలు ఆభరణాలతో విశేష అలంకరణ చేసి అర్చనలు జరిపారు ఆలయ ప్రాంగణంలో భక్తులచే సామూహిక కుంకుమార్చన నిర్వహించారు అమ్మవారిని భక్తులు అధిక సంఖ్యలో దర్శించుకున్నారు శ్రావణ మాసం మంగళవారాన కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా పలు ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంతో ప్రకాశించాయి నిత్య కళ్యాణ చక్రవర్తి శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణోత్సవం కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి స్థిర ప్రతిష్టాపన రామబంటు ఆంజనేయ స్వామి వారికి అభిషేకోత్సవం విఘ్న రాజాధిపతి వినాయక స్వామి వారికి గులాబీల అర్చనలతో ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలను వెదజల్లాయి ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం కరీంనగర్ జిల్లా ఎల్ఎండి కాలనీలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో కళ్యాణోత్సవం వైభవంగా జరిగింది శ్రావణ మాసం ప్రారంభం సందర్భంగా స్వామివారికి నిర్వహించిన కళ్యాణాన్ని వీక్షించిన భక్తులు 
అలౌకిక ఆనందాన్ని పొందారు ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన చక్కటి కళ్యాణ వేదికపై స్వర్ణ సుగంధ పుష్ప శోభితంగా అలంకరించిన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసుని కులువుదీర్చారు పుణ్యాహవాచనం సంకల్పం కంకణ ధారణ యజ్ఞోపవీత ధారణ జీలకర్ర బెల్లం కన్యాదానం తదితర క్రతువుల్ని పూర్తి చేశాక మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం నిర్వహించారు భక్తులు గోవింద గోవింద స్మరిస్తూ స్వామివారి సేవలో పునీతులయ్యారు కరీంనగర్ జిల్లా కొత్త దోబివాడలో నిలవైన శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామివారి విగ్రహ ప్రతిష్టాపన ఉత్సవాలు నేత్ర పర్వంగా ప్రారంభమయ్యాయి శ్రావణ మాసం మంగళవారం నుంచి మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ వేడుకల్లో భాగంగా గణపతి పూజ గోపూజ ప్రతిష్టామూర్తులకు పూజలు జరిగాయి ఆపై జలాధివాసం ధాన్యాదివాసాలను జరిపారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని తరించారు కరీంనగర్ ప్రశాంత్ నగర్ లోని శ్రీ ప్రసన్న ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి పవన సుతుడికి ప్రీతికరమైన మంగళవారం సందర్భంగా స్వామివారికి చందన పూజలు చేసి వివిధ రకాల పుష్పాలతో చక్కగా అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు భక్తులు అంజనీ సుతుని సేవించి తరించారు భక్తులు ఆలయం చుట్టూ పదకొండు పర్యాయాలు ప్రదర్శనలు చేశారు నవగ్రహాలకు తైలాభిషేకాలు జరిపి నాగేంద్రునికి పూజలు చేశారు కరీంనగర్ పాత బజార్ లో కొలువైన చిన్న హనుమాన్ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి అనుక్షణం రాముని సేవించే పరమ భక్తుడైన రామభంటుకు భక్తులు నీరాజనాలు సమర్పించారు అంజనీ సుతునికి నిర్వహించిన ఆకు పూజలను దర్శించి భక్తులు పునీతులయ్యారు ఇక కరీంనగర్ లోని గంజిలో నిలవైన శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి భక్తులు శ్రావణ మాసం మంగళవారాన గణేషుడికి గులాబీల అర్చన జరుపుకున్నారు స్వామివారిని పువ్వులతో అందంగా అలంకరించిన అర్చక స్వాములు హారతులు సమర్పించారు వరంగల్ నగరంలో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు నేత్రపర్వంగా జరిగాయి ఏడాది పొడవున స్వామివారికి నిర్వహించే పూజల్లో తెలిసి తెలియక జరిగే దోషాల పరిహారార్థం పవిత్రోత్సవాలను నిర్వహిస్తారు ఈ సందర్భంగా మూడు రోజుల పాటు నిర్వహించిన పవిత్రోత్సవాల్లో ఆరాధనలు సేవాకాలం శాతుమోర శాంతిపాఠం యజ్ఞశాలలో మూలమంత్ర హవనం వేద దివ్య ప్రబంధ పారాయణం నిత్య పూర్ణాహుతి తీర్థ వితరణ పవిత్ర ప్రతిష్ట పవిత్ర సమర్పణ క్రతువులను వేదోక్తంగా జరిపారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని పరవశులయ్యారు కడప నగరంలోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామివారికి అభిషేకోత్సవం జరిగింది శ్రావణ మాసం తొలి మంగళవారాన్ని పురస్కరించుకుని గణపతి పూజ పుణ్యహవాచనం నిర్వహించాక పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలు పవిత్ర జలాలతో శర్వణ భవనికి అభిషేకం చేశారు అష్టోత్తర శతనామావళి మహామంగళ హారతి సమర్పించి భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు అలాగే కడపలోని శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవి ఆలయంలో కొలువైన శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామివారికి అభిషేకోత్సవం జరిగింది కలశస్థాపన గణపతి పూజ పుణ్యాహవాచనం నిర్వహించారు పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో స్వామివారికి అభిషేకం చేశారు సకల శోభితంగా అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు గుంటూరు జిల్లా పెదకాకానీలో కొలువైన శ్రీ మల్లేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శాకంబరి ఉత్సవాలను కనుల పండుగ నిర్వహించారు శ్రావణ మాసాన అమ్మవారికి శాకంబరి ఉత్సవాలను నిర్వహించడం ఆనవాయితీ ఈ సందర్భంగా వివిధ రకాల కూరగాయలు ఆకుకూరలు ఫలాలతో భ్రమరాంబికాదేవిని ప్రకృతి మాతగా కొలువుదీర్చారు ప్రత్యేక పూజలు చేసి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు నందీశ్వరిని కూరగాయల మాలతో అలంకరించారు ఆలయ ఆవరణాన్ని క్యారెట్ మాలలు తదితర వర్ణమయ కూరగాయలతో తీర్చిదిద్దిన తీరు ఆద్యంతం భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది భక్తులు అశేషంగా ఆలయానికి తరలివచ్చి భ్రమరాంబిక అమ్మవారిని దర్శించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు సకల భువనాలను తన చల్లని చూపులతో కటాక్షించే తల్లి జగజ్జనని ఆ అమ్మల కన్నా అమ్మ అనంతపురంలో శారదాదేవిగా కొలువై నిత్య పూజలతో విలసిల్లుతున్నారు శ్రావణ మాసం మంగళవారాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారికి విశేష ఆరాధనలు జరిగాయి రజత ఆభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో అమ్మవారిని అందంగా అలంకరించి హారతులిచ్చారు శ్రీచక్రానికి కుంకుమ పూజలు జరిపారు అమ్మవారికి ఇరువైపులా జగద్గురు శ్రీ ఆదిశంకరాచార్యులు శ్రీ త్యాగరాజస్వామి కొలువుదీరి ఆరాధనలు అందుకుంటున్నారు భక్తులు విశేషంగా తరలివచ్చి శారదామాతను దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు 
నిజామాబాద్ లోని సార్వజనిక్ గణేష్ మండలి దేవాలయంలో గణనాథునికి అభిషేకోత్సవం జరిగింది శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని జరిపిన ఈ వేడుకల్లో భక్తులు విశేషంగా పాల్గొన్నారు పార్వతీ నందనుడికి పలు సుగంధ ద్రవ్యాలు పంచామృతాలతో నయన మనోహరంగా అభిషేకం చేశారు ఆపై వివిధ రకాల పుష్పమాలలు వెండి ఆభరణాలతో ఏకదంతుని అలంకరించి మంగళహారతులు సమర్పించారు సంకటాలు తొలగించి శుభాలు ప్రసాదించు బొజ్జ కనుపయ్య అంటూ భక్తులు వినాయక స్వామిని వేడుకుని తరించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునిలోని శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో అభిషేకోత్సవం జరిగింది శ్రావణ మంగళవారం రోజున అంజనీ సుతిని సేవించి భక్తులు పరవశులయ్యారు అర్చక స్వాములు రామబంటుకు ఆకు పూజలు చేసి చందనంతో అలంకరించి హారతులిచ్చారు వివిధ రకాల పిండి వంటలను హారంగా స్వామివారికి అలంకరించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునిలో కొలువైన పురాతన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి అభిషేకోత్సవం నిర్వహించారు నాగదోష పరిహారార్థం భక్తులు అశేషంగా ఆలయానికి తరలివచ్చి స్వామివారికి అభిషేకాలు జరుపుకున్నారు కార్తికేయుని కృపాకటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరు పట్టణంలోని శ్రీ భక్తాంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో మృత్యుంజయ హోమం జరిగింది లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ అంజనీ సుతిని సన్నిధిలో అర్చక స్వాములు హోమాన్ని జరిపారు ఆలయ ఆవరణలో యాగశాలను ఏర్పాటు చేసి కలసారాధన దేవతా హవనం పుణ్యహవాచనం జరిపారు ఆపై మృత్యుంజయ హోమాన్ని నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు భక్తులు ఆంజనేయ స్వామివారిని దర్శించుకుని ధన్యులయ్యారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామివారి ఆలయంలో గోదాదేవి అమ్మవారికి అభిషేకం జరిగింది అమ్మవారి తిరునక్షత్రోత్సవాల్లో భాగంగా విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యహవాచనం నవకలస పూజ ఆరాధన జరిపారు ఆపై పంచామృతాలతో అభిషేకం జరిపి పరిమళ పుష్పాలతో అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు శ్రీకాకుళంలోని శ్రీ ఉమారామలింగేశ్వర స్వామి దేవాలయం శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి సన్నిధిలో శ్రావణ పూజలు విశేషంగా జరిగాయి పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి వారి నిలువెత్తు విగ్రహమూర్తిని కనులారా గాంచి భక్తులు తన్మయులయ్యారు రామబంటు ఉత్సవమూర్తికి పంచామృతాలతో అభిషేకం నిర్వహించారు ఇక నగరంలోని శ్రీ ముత్యాలమ్మ తల్లి ఆలయంలో కుంకుమార్చనలు చేశారు ఈ ప్రాంత వాసుల ఇలవెల్పుగా వెలుగొందుతున్న అమ్మవారిని దర్శించుకుని భక్తులు తన్మయత్వం చెందారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాచనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాచనం వేదికపై మంగళవారం సాయంత్రం స్వరలయ శుద్ధ కార్యక్రమం జరిగింది హైదరాబాద్ కు చెందిన పెరావళి జయభాస్కర్ బృందం శ్రావ్యంగా పలికించిన స్వరలయ శుద్ధ భక్తులను ఆద్యంతం అలరించింది తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం గదుల ఖాళీలు వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు ఇరవై మూడు కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనానికి ఎనిమిది గంటల సమయం పడుతోంది దివ్య దర్శనం భక్తులను నేరుగా అనుమతిస్తున్నారు తిరుమలలో అరవై గదులు ఖాళీగా ఉన్నాయి అలిపిరి మార్గంలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా సాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఒక్క డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై రెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ 